প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ও সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা আলোচনা করব ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত বইয়ের বারো পৃষ্ঠার তিন কার্ডের ম্যাজিক সংখ্যা নিয়ে একটি কাগজে কে আট টুকরো করে টুকরোগুলোর উপর এক থেকে আট পর্যন্ত সংখ্যা লেখা আমরা যে কোনো একটা কাগজকে আট টুকরো করব টুকরো করে সেগুলোতে এক থেকে আট পর্যন্ত সংখ্যা লিখব আট টুকরো কাগজ থেকে ইচ্ছে মতো তিনটি কাগজ নিলে তোমার ইচ্ছে যে কোনো তিনটা সংখ্যা নিলে ধরো এখানে নেওয়া হয়েছে দুই ছয় এবং তিন এবার কি হলো তিনটি কাগজে যে তিনটি সংখ্যা রয়েছে সেগুলো দিয়ে তিন অঙ্কের সবচেয়ে বড় সংখ্যা এবং সবচেয়ে ছোট সংখ্যা তৈরি করে বৃহত্তম ক্ষুদ্র সংখ্যা থেকে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ অর্থাৎ এই তিনটা সংখ্যা দিয়ে প্রথমে আমরা বৃহত্তম সংখ্যা গঠন করব এরপর ক্ষুদ্রতম সংখ্যা গঠন করব তো বৃহত্তম সংখ্যা কি ছয় তিন দুই আগে ছয় তারপর তিন দুই এটা হলো তিন অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা যদি তিনটা অঙ্ক এই জন্য এটা হলো তিন অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা এবার ক্ষুদ্রতম যদি আমরা করি তাহলে আগে দুই তারপরে তিন এরপর হচ্ছে ছয় এটা হচ্ছে তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এবার বিয়োগ ফলটা কত যদি বিয়োগ করি আমরা তিনশো ছয়শো বত্রিশ থেকে দুইশো ছত্রিশ বিয়োগ করলে হয় তিনশো ছিয়ানব্বই এখন তুমি শিক্ষকে শিক্ষক বললো তোমার বিয়োগ ফল কত তুমি ওই বিয়োগ ফলটা আমাকে পুরো বলবে না তুমি শুধু বলবে এই সে এককের অঙ্কটা এককের অংশটা আমাকে বলবে বাকিটা আমি বলে দেবো তোমার বাকি দুটি অঙ্ক অর্থাৎ দশক আর শতকে কত আছে তুমি বললে স্যার আমার এককের ঘরের অঙ্কটি হচ্ছে ছয় স্যার বলবো তাহলে তোমার সংখ্যাটি হচ্ছে তিনশো ছিয়ানব্বই এখন প্রশ্ন হলো স্যার না দেখে কিভাবে বললো প্রথম এরকম যে সংখ্যায় নাও না কেন বড় সংখ্যাটা যদি ছোট সংখ্যা আমরা বিয়োগ করি তাহলে দশকের গড়ে সবসময় নয় বসবে তাহলে তুমি একক বলে দিলে আর দশকের গড়ে কত বসবে নয় বসবে তাহলে এবার হাজারের গড়ে এবার কত বসবে হাজার গড় সহজ ওই দশকের গড় থেকে তুমি যে এককটা বললে দশকের গড় থেকে তোমার যে এককের সংখ্যাটা বললে তা কি করবে বিয়োগ করবে তাহলে নয় থেকে ছয় বিয়োগ করলে কত হয় তিন স্যার ওই ওই হিসেবে বললো প্রথম সংখ্যাটা কি প্রথমে তিন আর নয় তো স্যার জানাই আছে মাঝখানে সংখ্যাটা সবসময় নয় হবে তাহলে ওই বললো তিনশো ছিয়ানব্বই এবার তুমি খুব সহজে যে কোনো ম্যাজিক সংখ্যা তোমার বন্ধুকে দিয়ে চমক দিতে পারো তোমাদের সুবিধার্থে আমি আর একটা উদাহরণ দেখালাম মনে করো আমি একটা সংখ্যা নিয়ে তিনটা সংখ্যা নিয়ে সাত আট এক এখন বৃহত্তম সংখ্যা গঠন করলে আট সাত এক আর ক্ষুদ্রতম সংখ্যা গঠন করলে কি হয় এক সাত আট লিখলাম এবার বিয়োগ করলাম আটশো একাত্তর থেকে একশো আঠাত্তর বিয়োগ করলাম বিয়োগ করলে কত হয় ছয় শত তিরানব্বই তুমি স্যারকে বললে স্যার আমার একক সংখ্যা হচ্ছে তিন তো স্যার তো জানে দশকের ঘরে কি হবে নয় বসবে দশকের ঘরে নয় বসবে আর একের ঘরটা কি দশক থেকে এই এই শতকের ঘর কি হবে দশক থেকে এককের সংখ্যাটা যদি বাদ দাও তো নয় থেকে ছয় বাদ দিলে কত হয় নয় থেকে তিন বাদ দিলে কত হয় ছয় হয় দশক থেকে একক সংখ্যা বাদ তাহলে নয় বিয়োগ ছয় নয় বিয়োগ তিন ফল কত হবে ছয় তার মানে স্যার জানলো দশক হচ্ছে নয় আর একক হচ্ছে নয় থেকে তিন বিয়োগ করলে ছয় তার মানে ছয় শত তিরানব্বই স্যার অনায়াসে তোমার সংখ্যাটি বলে দিতে পারবে এটি হচ্ছে তিন সংখ্যার ম্যাজিক কার্ড এখানে আমরা নোট লিখে দিলাম তোমাদের মনে রাখার জন্য প্রত্যেকবার দশকে নয় থাকবে আর শতক অঙ্ক হবে কি হচ্ছে ওই নয় থেকে একের অঙ্কটা বিয়োগ এবার আসো আমরা দেখি পুনরাবৃত্তি না করে নিচের অঙ্কগুলো ব্যবহার করে চার অঙ্কের বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তৈরি করো প্রথম প্রথম সংখ্যাটি দেওয়া আছে দুই আট সাত চার আমরা সংখ্যাগুলো একটু দেখি তা আমার প্রথম সংখ্যা হচ্ছে দুই আট সাত চার প্রদত্ত অঙ্কগুলো আমরা লিখলাম দুই আট সাত চার এই অঙ্কগুলো দিয়ে আমি কি করব প্রথমে বৃহত্তম সংখ্যা গঠন করব বৃহত্তম গঠন করলে প্রথমে আট তারপরে সাত তারপরে চার তারপরে দুই তাহলে আট হাজার সাতশো বিয়াল্লিশ এবার যে দেখেন অঙ্ক চারটি এই জন্য লিখলাম চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা আবার এই চারটি অঙ্কের দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কি হবে প্রথমে দুই তারপরে চার এরপরে সাত এরপরে আট এবার পরের সমস্যাটা দিয়ে একই অবস্থা আমরা প্রথমে প্রদত্ত অঙ্কগুলো লিখলাম নয় সাত চার এক এগুলো দিয়ে চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা কি হবে প্রথমে নয় বসবে তারপর সাত তারপরে চার তারপরে এক সংখ্যাগুলো আমার অবশ্য একটা ধারাবাহিকভাবে ছিল বসে দিলাম এরপর চার অঙ্কের কি বল বের করব আমরা আমরা বের করব চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তো ক্ষুদ্রতম হলো প্রথমে ছোট হলো কত এক এরপরে চার এরপরে সাত এরপরে কি নয় এরপর গত যদি আমরা খেয়াল করি এখানে চারটি অঙ্ক আছে আমরা লিখলাম প্রদত্ত অঙ্কগুলো কি কি চার সাত পাঁচ শূন্য অঙ্কগুলো আমরা লিখলাম এরপরে চার অঙ্কের আমরা কি করব বৃহত্তম সংখ্যা গঠন করব তো প্রথমে সাত এরপরে পাঁচ এরপরে চার 
এরপর কত শূন্য তাহলে সাত পাঁচ চার শূন্য এবার চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা কি জানালো প্রথম শূন্য যেহেতু প্রথমে বসালো শূন্য প্রথমে বসালে চার অঙ্ক তিন অঙ্কের সংখ্যা হয়ে যাবে এই জন্য আমরা প্রথমে লিখব চার এরপরে শূন্য এরপরে ছোট হলো পাঁচ এরপরে কি সাত এভাবে চার শূন্য পাঁচ সাত এভাবে আমরা চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা গঠন করব এরপরে এক হাজার এক সাত ছয় দুই চারটা অঙ্ক আছে আমরা প্রদত্ত অঙ্কগুলো লিখলাম এক সাত ছয় দুই এবার চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা কি হবে বৃহত্তম বললে আগে আগে হবে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি এরপরে ছয় এরপরে দুই এরপরে এক সাত হাজার ছয়শো একুশ এরপর চার অঙ্কের ক্ষুদ্রম সংখ্যাটা কি দাঁড়াবে প্রথমে হবে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা এক এরপরে দুই এরপরে ছয় এরপরে সাত এক হাজার দুইশো সাতষট্টি এবার আমরা ও নম্বরটা দেখি ও নম্বরে আছে চারটি অঙ্ক পাঁচ চার শূন্য দুই এই প্রদত্ত অঙ্কগুলো আমরা লিখলাম পাঁচ চার শূন্য দুই চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যাটা কি দাঁড়াবে সবচেয়ে বড় সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ এরপরে চার এরপরে দুই এরপরে শূন্য পাঁচ হাজার চারশো বিশ তদ্রূপভাবে এই সংখ্যাগুলো দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা কি হবে আগে হচ্ছে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা হচ্ছে শূন্য কিন্তু শূন্য যদি আমরা প্রথমে বসে তাহলে শূন্য প্রথমে থাকলে তার মান থাকে না তখন অঙ্কটি চার অঙ্কের বদলে তিন অঙ্কের হয়ে যায় এর জন্য আমরা শূন্য বাদে ছোট কি আছে দুই দুই লিখলাম এরপরে শূন্য বসাবো এরপরে চার এরপরে পাঁচ তারা আমরা লিখলাম দুই হাজার পঁয়তাল্লিশ এবার আমরা দুই নং সমস্যাটি দেখে সেখানে লেখা আছে লেখা আছে যে কোনো একটি অঙ্ক দুইবার ব্যবহার করে বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তৈরি করে এখানে তিনটে অঙ্ক আছে তিন আট সাত যে কোনো একটা অঙ্ক আমার ইচ্ছে ওই অঙ্কটি আমি দুইবার ব্যবহার করতে পারবো দুইবার একটা অঙ্ক যে কোনো একটাকে দুইবার ব্যবহার করব এভাবে আমরা এগুলো এই সংখ্যাগুলো দিয়ে একবার বৃহত্তম সংখ্যা আরেকবার ক্ষুদ্রতম সংখ্যা গঠন করে দেখি আমরা চারটা অঙ্ক দেখি আমরা সংখ্যা লিখলাম ক সমান আট তিন আট সাত প্রদত্ত অঙ্কগুলো কি কি তিন আট সাত এবার শর্ত মতে বৃহত্তম সংখ্যা কি হবে যে কোনো একটা অঙ্ক দুইবার হবে যেহেতু বৃহত্তম সংখ্যা গঠন করুন তাহলে বড় সংখ্যাটি আমরা দুইবার লিখি আট আট তারপরে সাত তিন এরপর ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যখন গঠন করব তখন যে সংখ্যাটি ছোট ওই সংখ্যাটি আমরা দুইবার ব্যবহার করি তাহলে আমার সংখ্যাটি ক্ষুদ্রতম হবে তাহলে আমি তিন লিখলাম দুইবার এরপর সাত আট ছোট থেকে আস্তে আস্তে বড় এরপরে খনক সমস্যা নয় শূন্য পাঁচ প্রদত্ত অঙ্কগুলো লিখলাম এবার হচ্ছে শর্ত মতে বৃহত্তম সংখ্যাটা কি হবে নয় যদি বৃহত্তম সংখ্যা নয় তা হবে আমরা দুইবার এরপরে পাঁচ আর শূন্য তাহলে আমার বৃহত্তম সংখ্যাটা গঠন হবে বড় থেকে ছোট লিখলাম এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কি হবে যেহেতু সবচেয়ে ছোট শূন্য এখন যদি আমি দুইটা শূন্য আগে লিখি তাহলে তো অঙ্ক দুই অঙ্কের হয়ে যাবে এই জন্য আমরা প্রথমে শূন্য লিখতে পারবো প্রথমে লিখবো পাঁচ এরপর ছোট অঙ্ক হিসেবে শূন্য আমরা দুইবার লিখবো এরপরে আছে পাঁচ তার ঘতে হলো শূন্য চার নয় প্রদত্ত অঙ্কগুলো আমরা লিখলাম শূন্য চার নয় তো শর্ত মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যাটা কি হবে সবচেয়ে বড় সংখ্যা হচ্ছে নয় তাহলে নয় লিখবো দুইবার এরপর চার আর শূন্য এরপর ক্ষুদ্রম সংখ্যা কি হবে সবচেয়ে শূন্য বাদে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা হচ্ছে চার এরপর তাহলে এবার আমরা কি করবো শূন্যকে লিখবো দুইবার আর বড় সংখ্যা হচ্ছে কত নয় বড় সংখ্যাটা লিখলাম ঘতে এই একই রূপ অঙ্কগুলো আমরা লিখলাম শর্ত মতে বৃহত্তম সংখ্যাটা কি হবে আমার আট কয়বার লিখবো আট হচ্ছে বড় সংখ্যা আট লিখবো দুইবার এরপর পাঁচ আর এক তাহলে আমার বৃহত্তম সংখ্যা হলো আর ক্ষুদ্র সংখ্যা হলো কি সবচেয়ে ছোট সংখ্যা যেহেতু এক তাহলে আমরা কি করব একই লিখবো দুইবার এরপরে ছোট থেকে বড় পাঁচ আট এভাবে আমরা খুব সহজে এই শর্ত অনুযায়ী বৃহত্তম ক্ষুদ্র সংগঠন করতে পারি আশা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম